সুপ্রভাত আমরা এখন গুলমার্গে আছি সকাল পৌনে আটটা বাজে এবং টেম্পারেচার ন ডিগ্রি দেখাচ্ছে ওইদিকে মাঠগুলো সকালবেলা সাদা হয়েছিল যেহেতু শিশির পড়েছিল এবং ওগুলো জমে গেছিল তা এখন রোদ ওঠার পরে সেগুলো আবার ন্যাচারাল কালার ফিলার পাচ্ছে আর প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল রাত্রেবেলা যদিও এখানে ওয়ার্ম ব্ল্যাঙ্কেট এবং রুম হোম থাকার জন্য অতটা প্রবলেম হয়নি এই কটেজটা অলমোস্ট ইন দ্য মিন স্টপ যে পাইন গাছগুলোর মাঝে চারদিক পাইন গাছে ঘেরা আমাদের কেয়ারটেকার থাকে সে এই কটেজটায় রয়েছে এবং সে বললেই চলে আসছে খুব অ্যাক্টিভ খুব অ্যাক্টিভ আব্রাহিম নাম ওর তো এটা আমাদের কটেজ এবং চারদিকে পাইন ফরেস্ট ওই দিকে মাঠটা এই নামতে হবে কটেজের থেকে নামার মাটিতে রাস্তা এই রাস্তাটা যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা দিয়ে গোল গন্ডলা যাওয়ার রাস্তা এবং তার পাশ দিয়ে পনির ট্র্যাক রয়েছে ওই দিকে রয়েছে গলফ কোর্স এটা এই যে দেখা যাচ্ছে হাট নাম্বার নশো নয় তো এটাতেই আমরা রয়েছি এবং হাটটা দেখা যাচ্ছে ওই যে ঠিক পাইন গাছে পাইন ফরেস্টের মধ্যে কলাটা ঢুকে আসছে পাইন ফরেস্টের মধ্যে ওখানে একটা হাট রয়েছে ওর পেছনে কেয়ারটেকার রয়েছে আর এছাড়াও এদিকেও হাট রয়েছে এবং তার পাশেও যেটা রয়েছে সেটা হলো প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার ওইটা যেটা দেখা যাচ্ছে ব্রাউন কালারের ওটা হলো হেলথ কেয়ার সেন্টার প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার এবং হাটগুলো এর পরপর রয়েছে যে কেটে দিতে হাটগুলো সব পরপর ওইদিকে একটা হাট রয়েছে যেটা হলো নশো আট এদিকে নশো সাত রয়েছে বলো এটা হলো নশো সাত রোদটা আস্তে আস্তে উঠছে এবং রোদের তাপটা পড়লে বেশ ভালো লাগছে যদিও ওই পাইন গাছের যেহেতু শ্যাডোগুলো রয়েছে সেই জন্য এই দিকটা যথেষ্ট ঠান্ডা এই জেকে টিটিসি থ্রি বিএইচকে হাটও রয়েছে এবং যেগুলো দেখা যাচ্ছে যেগুলো এগুলো সব থ্রি বিএইচকে হাট এখন রাস্তা দিয়ে আর কেউ হাঁটছে না আমরাই খালি রয়েছি দেখা যাচ্ছে রাস্তায় রাস্তায় খালি গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে গন্ডলা সোজা রাস্তা দিয়ে এবং আইসক্রিম যেটা এদিকে আইসক্রিম রয়েছে এখন আইসক্রিম যে আইসও নেই কিছুই নেই কারণ বরফ তো কোথাও নেই সকালবেলা যেটা ছিল যে শিশিরগুলো ছিল সেগুলো জমে সাদা হয়ে গেছিল তো শীতকালে এখানেই আইস রিং মতন করে স্কেটিং ফেটিং করা হয় তো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে একদম এইখানটায় দুটো হোটেল রয়েছে খোলা হয় গ্রিনস অ্যান্ড হোটেল হিল টপ তো যে কেটে দিই সেটা এই একটু জাস্ট মেবি থ্রি হান্ড্রেড মিটার যাবে তো এই যে যেটা বলছিলাম আইস কেটিং ড্রিঙ্ক আমরা এগিয়ে যাচ্ছি গন্ডলার স্টার্টিং পয়েন্টের থেকে দিকে দোকানের পশা সাজিয়ে বসছে যে দোকানি এখনো তো টাইম কিছু শুরু হয়নি সেজন্য কেউ নেই ওখানে আছে গুলমার গন্ডলার একদম গেটের সামনে তো গেটের যে ভিসা কিন্তু এটা এক্সিট গেট তো এখান দিয়ে এন্ট্রি হয় না এন্ট্রি হওয়ার জন্য আমাদের ফুজ যেটা এন্ট্রি ওটা এখন বন্ধ আছে তো শুনলে পরে চালু হওয়ার কথা গন্ডলা দশটার থেকে তবে যে এখানে কেয়ারটেকার রয়েছে সে বললো যে মোটামুটি সাড়ে আটটার থেকেই লোক আসা আরম্ভ করে দেয় সকালবেলা ব্রেকফাস্ট হয়নি ব্রেকফাস্ট হয়নি পৌঁছে গেছি গন্ডলার এন্ট্রি এটা একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়েছি বলে লাইন খুব বেশি নেই যদিও পরে দুজন রয়েছে ভেতরে লাইন দেখতে পাচ্ছি 
দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকেরা এখনো যেহেতু শুরু হয়নি সেই জন্য লাইন হয়তো এগোবে না তো ঠিক আছে আপাতত লাইনে দাঁড়ানো যাক লাইন ভালোই আছে ভেতরে লাইনটা আছে অপেক্ষা করতে হয় সেজন্য হয়তো সেরকম বসার জায়গাটা করা হয়েছে আর বাইরের ভিউ এখান থেকে বেশ ভালো এখান থেকে যে পাস দিয়ে খালতে চলে গেছে বসা হচ্ছে ওইখানে পাইনের বোন যার মধ্যে থেকেই রয়েছে যে কেটে দিয়েছি হাটগুলো ওই ভেতরে যাই লাইন বেরিয়ে চলেছে এই সিঁড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে এবং ভেতরটা পুরোটাই কাঠের কারুকার্য করা বসার প্রচুর জায়গা রয়েছে যদি বয়স্ক কেউ আসে কারণ যেহেতু দশটা বাজে গেট খুলে দিয়েছে গেট খোলার পনেরো মিনিট বাদে সিঁড়িতে উঠতে পারছে সিঁড়ির উপরেও শুনলাম প্রায় নিচে যত লাইন আছে প্রায় তার দ্বিগুণ লাইন নিচের লাইনও বেশ বড় এখন নিচের লাইন বাইরে বেরিয়ে গেছে ভেতরে এবং সেখান দিয়ে বাইরেও দেখা যাচ্ছে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এই ওপরে সিঁড়ি বেয়ে চলেছে লাইন উপরেও যথেষ্ট লাইন রয়েছে যা শুনতে পেলাম লাইন উপরে এসে সুরফিল আকারে এগিয়ে চলেছে এবং এখানে অনেকটাই ভিড় তবে স্পিডে এগোচ্ছে দুদিক দিয়ে এন্ট্রি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি দুর্গা পুজোর ঠাকুর হ্যাঁ ঠিকই অষ্টমীর পুজোর আরতি দিতে এসছি সেই জন্য এত ভিড় এখানে ওপরে গিয়ে আফারবাদ থেকে গিয়ে আমরা দুর্গা পুজোর আরতিটা দেব অষ্টমীর আরতি এখন কটা বাজে দশটা কুড়ি শুরু হয়ে গেছে ওখানে গন্ডলা ওঠার লাইনে দাঁড়িয়েছি ভেতরেও একটা লাইন রয়েছে এখানে পরপর পুরানো গন্ডলাগুলো রাখা আছে এবং এখানে ভেতরেও বড় একটা লাইন রয়েছে দেখা যাচ্ছে না দিকটা ওপরে বাঁ দিকে যেতে হবে তো তত তত পর্যন্ত লাইন এবং পরপর লোক ঢুকে যাচ্ছে পেছনেও লাইন আছে ভালো এখনও আশা করছি দশ থেকে পনেরো মিনিট লাগবে আমরা নটা চল্লিশে লাইন দিয়েছিলাম দশটা থেকে শুরু হয়েছিল গেট খুলেছিল দশটায় এখন দশটা তেত্রিশ বাজে এখন বাজে দশটা চুয়াল্লিশ এবং এসে গেছি গন্ডলায় ওঠার জন্যে কাছাকাছি ছজন প্যাসেঞ্জার ইন ইচ কেবিন সেটা হলো এখানে রেস্ট্রিকশানস তো আমরা ছজনই আছি এই যে থার্টি নাইন নম্বর আমাদের গন্ডলা আসছে এটাতে চাপবো আমরা উঠে যাবে ঝট করে মামা দাও টো টো টোটা আমাদের চালু হয়ে গেছে উঠে যাচ্ছি রাইট 
গুলমার্গ এর অর্থ হল ফুলের তৃণভূমি এই গুলমার্গের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হল এই গন্ডলা রাইট যেটা ফেজ ওয়ান আর ফেজ টু দুটো ভাগে ভাগ করা আছে এই ফেজ ওয়ানের অপর নাম হল কন্দুরি স্টেশন যার জনপ্রতি ভাড়া হল সাতশো চল্লিশ টাকা এবং এটা পৌঁছতে সময় নেয় প্রায় নয় মিনিট चारदी के पहाड़ और पहाड़ जब दूर देखा जाए पहाड़ गुलमार्ग टिकट काउंटर थे প্রায় চারশো মিটার উপরে অবস্থিত এবং এখান থেকে ফেজ টু যেটা নিয়ে যাচ্ছে আফরবাদ পিকে সেইটা প্রায় এর থেকে তেরোশো তিরিশ মিটার উপরে অবস্থিত উপরে ভালোই মেঘ রয়েছে দেখা যাচ্ছে এই গুলমার্গের এককালে নাম ছিল গৌরি মার্গ ইউসুফ সাচা তার কাশ্মীরের রাজত্বকালে এই নামের পরিবর্তন করে রাখেন গুলমার্গ কথিত আছে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর এই গুলমার্গ থেকে প্রায় একুশ ধরনের ফুল নিয়ে তার মোগল বাগান সাজিয়েছিলেন আমরা পৌঁছে গেছি সেকেন্ড ফেজে পুরো পাথর আর পাথর দেখতে পাচ্ছি বরফের লেশমাত্র নেই যেটা আশা করেছিলাম তো সেকেন্ড ফেজের এখন আমরা নামব হচ্ছে পাশের পাহাড়ে বরফ হয়েছে এবার নামার পালা মোবাইলটা দাও নেমে যাব ঠিক আছে ঠিক আছে এখানে অনেকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এই স্নো পয়েন্ট নিয়ে যাওয়ার জন্য আই ডাউট কিছু স্নোর দেখা যাবে বলে 
এখানে ভিউ অনবদ্য বরফ কিছুই নেই ওইদিকে অল্প কিছু হয়তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ওখানেই নিয়ে যাচ্ছে নিচ থেকে যারা রয়েছে চারশো পাঁচশো হাজার দু হাজার যা খুশি চাইছে তিন চার মিনিট আসার রাস্তা ওখানে ওই লোকেরা জটলা করে রয়েছে ওখানেই কিছু একটা হচ্ছে গিয়ে দেখছি কি হচ্ছে এখান থেকে ভিউ তাই বলে খুব ভালো এখান থেকে ওই যে ওই যে রেঞ্জটা দেখা যাচ্ছে ওই দিকে ওটা জানি না কোন রেঞ্জ ওখানে বরফ জমে রয়েছে দেখা যাচ্ছে এবং খুব সুন্দর ওখানে ঠিক আছে ঠিক আছে এই গন্ডোলা গুলো যাচ্ছে এদিক থেকে এখানটা গন্ডোলা স্টেশন আমরা যাব ওইখানটায় অবশেষে বরফের ছিটের টুকরো পাওয়া গেছে দেখালাম এতক্ষণ এই যে ছিটের টুকরো বরফের সে নিচ এখানে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না নিচ থেকে বললে এই কতগুলো যারা লোকাল রয়েছে তারা নিচ থেকে তুলে আনছে কোথায় আছে জানি না কাল পশু বললো যে এক দেড় ইঞ্চি বরফ ছিল এবং যারা এসছিল তারা এনজয় করেছিল এখানে বরফ এখানে জমেছিল ওয়েদার খারাপ ছিল এবং স্নোফল হয়েছিল অবশেষে আবিষ্কার করা হলো বরফ বরফ সংগ্রহ চলছে আমাদের নিচে এক সাথী রয়ে গেছে তাকে একটু বরফের ছোঁয়া দেওয়ার জন্য আমার কথা পুরো জানে ও দেখো কিরম বুঝলো দেখলে বসে গেছি একটু 
ঢুকে গিয়ে টিকিট কাউন্টার পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে উপর দিয়ে পর্যন্ত লাইন মানে যারা এখন লাইন দিয়েছে দু ঘন্টার বেশি হয়তো লাইনেই দাঁড়াতে হবে ये हेलो अब्राहिम भाई बहुत बहुत हेल्प किया है हम लोगों को जो बोला जाए मतलब हम लोग इस सोनमार्ग में भी थे वहाँ पे भी क्या टेकर थे लेकिन अब्राहिम भाई जैसा नहीं बहुत खुश बहुत बहुत इसलिए सोनमार्ग का सफर और रहीम भाई के लिए याद रहेगा इनके लिए आना पड़ेगा दोबारा शुक्रिया थैंक यू গুলমার্গ থেকে শ্রীনগর ফেরার পথে আমরা দাঁড়ালাম রয়্যাল কাশ্মীর হাটে এখানে শালের প্রচুর সম্ভার ছিল তো আমরা কেনাকাটি করলাম এখান থেকে এছাড়াও কিনলাম মনের মতন কাশ্মীরি কার্পেট